Miles Davis è oggi una figura emblematica del mondo culturale afroamericano, così come gli altri jazzisti Charlie Mingus, Edgy Shep e come gli scrittori Leroy John, James Baldwin e il pugile Cassius Clay. Il suo jazz non si colora mai esteriormente di politica, né il suo comportamento pubblico lo collega decisamente all'idea e allo spirito dei movimenti estremisti Black Power, Potere Nero, e Black Panther, Pantere Nere. Tuttavia, le tendenze, il cammino della sua produzione musicale, dimostrano attraverso gli ultimi anni una chiara convergenza verso un'arte jazzistica sempre più negra, che lascia meno influssi e prestiti alla cultura musicale occidentale. Indubbiamente è un modo anche questo di rafforzare e costruire un'autonomia d'espressione per l'arte afroamericana separandola sempre più da quella bianca cui si va anzi opponendo con funzione polemica e contestatrice. Naturalmente tutto ciò avviene alla maniera introversa e dignitosa di Davis, musicista aristocratico e ipersensibile. Miles Davis, un negro dell'Illinois che ha superato oggi i 45 anni, con lui alla tromba elettrica suonano Kay Jarrett al piano e all'organo elettrico, Gary Bars ai sax soprano e contralto, Leon Chankler alla batteria, Charles Don Alias e James Foreman alle percussioni varie 
e Michael Henderson al basso elettrico. Li ascolterete in quattro sequenze musicali che abbiamo estratto da un unico flusso concertistico senza interruzione, durato un'ora e venti minuti. Veramente poteva durare molto di più, era una specie di jazz perpetuo.
Thank <laughs> you. 
sequenza musicale con cui si conclude il nostro programma.
alla tromba elettrica hanno suonato Gary Barth ai sax soprano e contralto Kay Jarrett al piano e all'organo elettrico Leon Schenkler alla batteria Charles Don alias e James Foreman alle percussioni varie e Michael Henderson al basso elettrico Thank <laughs> you. 